हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए क्लासेस में तो अभी रात के बज रहे हैं साढ़े ग्यारह और हो सकता है कि वीडियो अपलोड होते होते बारह भी बज जाए तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है मुंगेर यूनिवर्सिटी का पार्ट वन का उसके पेपर टू का सेशन ठीक है जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो है हम लोग सेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं इसके पहले जो है जो पार्ट वन का एग्ज़ाम हुआ था उससे उसका भी क्वेश्चन जो है मैंने जो अपलोड किया था बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए हुए हैं मुझे बहुत ही खुशी हुई कि सेशन का बहुत सारा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो हु बहु जो है डाटा के साथ लड़के आए जैसे कार्डन्स मेथड वगैरह उसमें मैंने जो दिया था चार क्वेश्चन उसमें से एक क्वेश्चन जो है आ गया डायरेक्ट इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं तो फिर से मैं मैंने उसी मोटिवेशन के साथ एक सेशन आप लोगों के लिए अपलोड तैयार किया है और आशा है कि ये सेशन भी एग्ज़ाम में इससे अधिकतर प्रश्न आपके आए और आपकी मैं कुछ सहायता कर सकूं तो बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन की ओर ठीक है तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर टू का है ठीक है और ग्रुप ए का मैंने यहाँ पर पांच क्वेश्चन लिया हुआ है और ग्रुप ए का ये दो नंबर में आपका आएगा और फर्स्ट नंबर तो आपको पता ही है ऑब्जेक्टिव होता है तो क्वेश्चन है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस बस कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू तो कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है सॉरी जो डिफरेंशियबल होता है वो निश्चित रूप से कंटिन्यूस होता है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको या तो फुल क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आ सकता है या सिर्फ हाफ क्वेश्चन आ सकता है कि एवरी प्रूफ डेट एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस ठीक है तो जैसा भी क्वेश्चन आए आपको वहाँ पर उसको बना देना है फिर सेकेंड क्वेश्चन है इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल ए बी पोजिस फाइनाइट डिवेटिव एट द पॉइंट देन द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन दैट इंटरवल फिर तीसरा है डिफाइन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ठीक है फंक्शन का जो है कंटिन्यूटी और लिमिट आपको डिफाइन करना है साथ ही साथ आपको प्रूव करना है कि टू डी टू डी पावर वन बाय एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स वर्ल्ड टू जीरो फिर फोर्थ नंबर है आपका इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस ए बी देन इट इज ऑल्सो बाउंडेड द क्लोज इंटरवल ए बी अगर कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल में तो वो बाउंडेड भी उसमें होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको डिफ्रेंसिबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करना है ठीक है यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिया रहेगा जिसपे आपको चेक करना है जिसमें से पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाय एक्स प्लस एक्स कॉस वन बाय एक्स सेकेंड है एक्स साइन वन बाय एक्स प्लस कॉस वन बाय एक्स तो इसमें एग्जाम में आपको हो सकता है कि पूरा दे या सिर्फ एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स दे दे या सिर्फ एक्स कॉस वन बाय एक्स दे या सिर्फ एक्स साइन वन बाय एक्स दे या कॉस वन बाय एक्स दे ठीक है ये भी आपको हो सकता है एग्जाम में कि पूरा ना देकर इसका हाफ भी कर ले तो आपको और आसानी होगा और सी क्वेश्चन है एक्स इंटू ई पावर वन बाय एक्स माइनस ई वी पावर माइनस वन बाय एक्स डिवाइड बाय ई पावर वन बाय एक्स माइनस ई थ्री पावर माइनस वन बाय एक्स ठीक है इसका कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी आपको चेक करना है तो ये था आपका जो है ग्रुप ए का सजेशन ठीक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप लोग कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से देख के जाए ठीक है अब आते हैं हम लोग ये है आपका ग्रुप बी का सजेशन ठीक है और जैसा कि आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होंगे देख के कि ये जो है आपका वेक्टर से मैंने सेशन लिया है अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है तो निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे तो पहला क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको जो है डिफाइन करना है क्या होता है ठीक है और साथ ही साथ आपको इसका जोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई वैक्टर ए बी और सी वो को है तो आपको दिखाना है कि ए क्रॉस सी सॉरी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी भी को होगा इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर ए बी सी आपका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी नन को है ठीक है तो आपको दिखाना है सेम चीज बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी ये आपका नन को होगा ठीक है तो आप दोनों क्वेश्चन देख के जाएंगे चूंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए इसको आपको दिखाना है ए बी सी का होल स्क्वायर ठीक है और सिमिलरली यहाँ पर बस इंटू की जगह क्रॉस की जगह पर यहाँ प्लस है तो आपको दिखाना है टू इंटू इतना तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे दोनों क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर फैक्टर्स है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी 
और इसको आपको प्रूव करना है तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ तक ही पूछा जाए या इसके आगे भी यहाँ तक पूछा जाए ठीक और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वेक्टर का वो है b क्रॉस c डॉट a क्रॉस d प्लस c क्रॉस a डॉट b क्रॉस d प्लस a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d बराबर जीरो आपको प्रूव करना है ठीक है तो ये हो गया आपका सिक्सटी नंबर क्वेश्चन ग्रुप ए से और सिक्सटी नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी से ठीक है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ग्रुप सी से भी एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे ठीक है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए तो ग्रुप सी का क्वेश्चन मैंने ये लिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है ठीक है सेशन में सिक्सटीन और सिक्सटीन नंबर का और ये फिर से सिक्सटी नंबर का आपका है ठीक है तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर 16, 16, 16 दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने नहीं लिया है और टाइम का बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कमी था इसलिए मैं आप लोगों का टाइम पर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं एक सप्ताह पहले वीडियो बनाने वाला था लेकिन टाइम के अभाव कारण आपका एग्ज़ाम से जस्ट तीन चार दिन पहले मेरे ख्याल से वीडियो में बना रहा हूँ ग्यारह तारीख आपका एग्ज़ाम है ठीक है तो आ, बहुत सारा क्वेश्चन का जो आपका सॉल्यूशन भी जो है जैसे मैं सजेशन दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन भी आपको हो सकता है कि मेरे यहाँ पर खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा ठीक है तो अगला क्वेश्चन है प्रूफ डेट एवरी कार्टिसियन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कोनिक ठीक है तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है कार्टिसियन सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है दिखाता है कोनिक आपका ये दिखाना है और एक और आपको जो प्रूफ करना है फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक यहाँ पर आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालना है जहाँ कि आपका लेटेस्ट रेक्टम टूवेल्व है फोकस जो है पोल है आपका और एसेंडिसिटी जो है वो ई e है ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें अगर तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है हम लोग को कॉनिक पर एल बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉसिटा एट अ पॉइंट हुज वर्टिकल एंगल इज अल्फा ठीक है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आता है तो एग्जाम में आप देख लीजिएगा क्या आया हुआ है उसी का आंसर दीजिएगा ठीक है दोनों क्वेश्चन अलग अलग होता है फाइंड द कंडीशन डेट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो इज टेन जेंट टू द कोनिक तो इसका आपको इक्वेशन निकालना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेन जेंट टू द कर्व दिस ये आपका जो है एक कोनिक है एक कर्व है एट द पॉइंट एक्स वन बाई वन तो इस पर जो है आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ठीक है इस पर भी नॉर्मल का इक्वेशन आ सकता है लेकिन आने के चांसेस उसके रेयरली हैं टेंजेंट ही जनरली पूछता है तो इस पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और यहाँ पर भी जो आपको निकालना था टेंजेंट टू द कोनिक ये कोनिक जो है आपका यही वाला कोनिक है ठीक है इक्वेशन कोनिक का तो इस तरह से पाँच क्वेश्चन हम लोगों ने ग्रुप सी में देखे ग्रुप सी में अगर आप लोग एक और क्वेश्चन करना चाहें तो थ्री से एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसमें कि क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ ठीक है जिससे कि वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो तो मैं यहाँ सिर्फ सिंपली आपको बोल दे रहा हूँ कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आपको एक ये देख लीजिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन दो दो क्वेश्चन ये हो गया फिर फाइंड द कंडीशन डेट टू स्टेट लाइन बींग को तो को प्लेनर के लिए जो है आपको कंडीशन देख लेना है फिर शॉर्टेज डिस्टेंस से हो सकता है क्वेश्चन भी आए तो जनरली थ्योरी ही पूछेगा और क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान ही आप लोगों के लिए तो तुरंत निकाल दीजिएगा फिर है आपका आ, आपको निकालना है एक इक्वेशन जो कि ए बी सी से पास कर रहा है और एक्सिस को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से टच कर रहा है और उसका आपको इक्वेशन जो निकालना है प्रूफ जो करना है ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाई जेड बराबर तो प्रूफ करना है ठीक है और एक इक्वेशन एक क्वेश्चन और है कि एवरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन ये आपको प्रूफ करना है प्लेन का इक्वेशन ठीक है तो इतना सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा पाँच छः क्वेश्चन इसमें भी हो गया ठीक है एक हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म वाला हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ठीक है एक हो गया था शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैर लाइन और एक दो क्वेश्चन और हो गया था एक क्वेश्चन आपका ये वाला है ये भी आप देख सकते हैं 
नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा इसका फुल्ली क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीक है और एक क्वेश्चन आप ये भी देख सकते हैं हालांकि ये क्वेश्चन आप क्लास ट्वेल्व में पढ़ चुके होंगे ठीक है ये भी सबका सब तो आप क्लास ट्वेल्व में पढ़ ही चुके हैं इसका इसको भी इसको भी तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर फोर बाय थ्री ये कॉस के साथ भी पूछता है और साइन के साथ भी चेंज करके पूछ सकता है आपको एग्जाम में ठीक है तो साइन के साथ कहेगा तो यहाँ पर कॉस की आप लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर उसका सॉल्व कर लेंगे तो उसका प्रूफ आपका बड़ा आसानी से आ जाएगा तो इसको अगर आप प्रूफ कर लेंगे तो साइन वाला प्रूफ हो ही जाएगा तो पाँच छः क्वेश्चन इसमें हो गया एक क्वेश्चन और भी था कि इस टाइप वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड बराबर दो जो प्रूफ करना था ये वाला क्वेश्चन है ठीक है और एक प्लेन का इक्वेशन जो मैंने बोला था अभी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट अ प्लेन ठीक है तो ये आपको दिखा देना है एक्स वाई सेड तो इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ एक दो तीन चार पाँच छः तो छः सात क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है हालांकि इसमें एक कुछ क्वेश्चन आपको और तैयारी करना होगा लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया जैसे ग्रुप सी में आपका यहाँ पर पाँच क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो गया तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद